Hello, hello, 50th graders! Here we are again! And you know why we are here again. I'm sure about that. It's English time. Let's get started. Fantastic. And today, it's May the 13th, 2020. And it's a very special day for me. It's my father's birthday. Wonderful. And today, in my father's birthday day, we're going to do module number two. Yeah, we finished module number three, and today we are going to start our module number two. So please grab your book and open it on page number 14. Are you ready? Here we go. And on module number 13, uh, module number two, I'm sorry, page number 14. It's not page 13, but page 14. I'm truly sorry. We have here the title of our module is Saturday Mornings Around the House. Ou seja, os sábados de manhã pela casa, os serviços domésticos. E você aí, tem ajudado na sua casa, nos serviços, aos afazeres da casa? Tem ajudado a lavar a louça, secar a louça, guardar a louça, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama? E aí, tem feito isso? Ah, vou perguntar aí se você está ajudando no serviço doméstico aí da sua casa, hein? Ai, 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 tem que ajudar. Bom, então, nós temos esta página aqui. Ele tem aqui, ele traz algumas imagens é, de algumas pessoas fazendo um serviço, fazendo serviços habituais de casa. Então, tem gente que está limpando, tem gente que está lavando a louça. Tem gente que está saindo para passear com o cachorro, tem gente que está aspirando o carpete, enfim, a gente tem várias pessoas fazendo várias atividades aqui. E o que, que a gente precisa fazer? A gente tem de olhar nessa imagem e a gente tem o nome das pessoas em cada quadradinho, a gente tem o nome de quem está fazendo qual atividade. E aqui do lado, a gente tem uma lista chamada to-do list. Toda vez que você vai fazer uma lista com as tarefas do dia a dia, coisas que você tem que fazer aí na sua casa, isso em inglês é chamada de to-do list, ou seja, tarefas a fazer. E aí, qual é a sua missão? Look. Look at the list of jobs around the house. Find them the picture and write the names of the members of the family. Então, a gente tem aqui uma lista de ações e a gente precisa achar quais pessoas estão fazendo estas ações. Quem está fazendo o quê? Por exemplo, na number one, take bonehead for a walk. Eu não sei se você lembra, mas aqui no nosso livro, o nome do cachorro que aparece, ele é chamado de bonehead. Se a gente for traduzir isso literalmente, fica cabeça de osso, né? No sense, let's use Bonehead. E quem que está levando aí o Bonehead para passear? A Mandy. Olha aqui a Mandy. And she is walking. She's taking Bonehead for a walk. Antes de você fazer o exercício, vamos dar uma examinada em cada uma das palavrinhas? Se você ainda não a sabe, pode colocar a tradução a lápis em cima ou embaixo de cada uma delas, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha. So, number one, I had a red told you. É, take bonehead for a walk, ou seja, levar aí o bonehead para passear. Number two, clean your room. Isso aqui eu disse no começo da aula. Você, será que está limpando o seu quarto aí? Organizando o seu quarto? Então, clean, aqui está com a ideia de limpar, a ideia de organizar. So, number two, we have clean. Quem que está organizando o quarto, ok? Number three, do the dishes. Do the dishes é lavar a louça. É uma expressão. O verbo lavar em inglês é wash. Mas se você vai falar de lavar a louça, você pode usar o verbo wash. Não está errado. Mas é muito comum utilizar também a expressão do com aí o substantivo dish. 
Portanto, lavar a louça, do the dishes. Number four, vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Ou seja, passar o aspirador no tapete. Who's doing that? Number five, go shopping. This is very easy. Então, e fazer compras. Lembre-se que em inglês, o shopping ele é chamado de mall. Ou shopping mall. E shopping é fazer compras. Go shopping. Number six, empty the trash. Ou seja, empty é o verbo esvaziar. Ou seja, esvaziar o lixo. Jogar o lixo para fora, levar para fora de casa. Quem será que está fazendo essa ação? Number seven, make your bed. Olha a expressão arrumar a cama. Arrumar a cama, make your bed. Arrumar a cama. Number eight, wash the car. É o verbo lavar, que vocês já conhecem. E number nine, feed. É o verbo alimentar. Quem será que está alimentando cactus? Aí você vai descobrir que cactus is an animal. It's not a plant. Cactus, we are talking about the cat. The cat's name is cactus, ok? So, now, agora, então, a sua missão, qual é? Dar uma olhadinha nessa listinha. To do list. Então, limpar no número 2. Lavar a louça no 3. É, passar o carpete na casa no número 4. O carpete não. Passar o aspirador. 5. Ir no shopping. 6. Esvaziar o lixo. 7. Arrumar a cama. 8. Lavar o carro. E 9. Aí, alimentar o gatinho. E daí, você vai escrever aqui nessas linhas quem são as pessoas que estão fazendo estas ações, tudo bem? Pausa a aula agora e faça essa tarefa aí, tá bom? Faz isso nesse instante. Muito bem. Se você já fez, agora você pode dar o play. Então, let's go here. So, number one, take bone head for a walk. We have Mandy. And number two, who did you write? Who's cleaning your room? We have two people. We have one boy and one girl. The girl is dressed in pink and the boy is dressed in blue. Did you write the, the right answer? Yes or no? Let's check. So, number two, we have Sam and Pam. So, number two, the answer for number two, Sam and Pam, they are cleaning the room, okay? So, here, Sam and Pam. Well, number three, do the dishes. So, Who is doing the dishes? Who's doing the dishes? Aha, uh -huh. here we have. We have Rudolph. Look, Rudolph here is in the kitchen and he is doing the dishes. Number three, the right answer is Rudolph. Perfect. Number four, we have a vacuum the carpet. Who's doing this action? This is so simple. Carpet, almost Portuguese. So, number four, we have Cynthia here on number four. Cynthia is vacuuming the carpet. On number five, go shopping. Who's going shopping? Ah, excellent. Here we have Vincent. Uh, I don't have a Vincent here in the picture, but this man here is Vincent, okay? So, number five, we have Vincent. Number six, empty the trash. Do you remember? What I said about empty the trash, empty esvaziar. So, number six, we have a Martha. Here we have a Martha, and she's emptying the trash, okay? Number seven, make the bed, ou seja, arrumar a cama. Oh, number five, we have here, we have a garden and the Vera. Here we have a garden and the Vera, and they are making the bed. As you, I think you make your bed every day, don't you? Okay. Number eight, we have wash the car. Who's doing this action? Who's washing the car? Excellent. Here we have Bernard. So Bernard is washing his car. And the feed cactus. Do you remember? Cactus is not a plant. Cactus is an animal. It's a black cat. Do you like cats? Yes? Okay. I like cat too. I like dogs. I like birds. I love pets. So, L number nine, we have Helga. Helga is feeding the cactus or feeding cactus 
because it's not a plant. It's the cat's name. Okay, so far, so good. Muito bem, gente simpática. Dando uma olhadinha aqui na tela ou no seu livro, vamos repetir a pronúncia desses verbos para você não falar errado? Vamos com o teacher, ó. Depois de mim, tudo bem? Todo mundo. Clean. Again. Clean. One more. Clean. Excellent. Number three. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Great. Number four. Vacuum. Again, vacuum. Vacuum the carpet. Todo mundo tenta com o teacher. Vacuum the carpet. Excellent. Five. Go shopping. Again, go shopping. Perfect. Number six. Empt. Again, empt the trash. Vamos juntos? Empt the trash. Empty the trash. Perfect. Number eight. Wash the car. Wash the car. And number nine. Feed. Feed. É o verbo alimentar, né? Feed. Tudo bem? Ótimo. Se você não lembra a tradução de um dos verbos, volta à aula no momento que eu falei a tradução deles e faça essa anotação em cima de cada um deles. Tudo bem? Muito bom. Olha só. Nesse módulo, vou dar um spoiler para você. A gente vai aprender como que eu falo que as coisas estão acontecendo em inglês. Por exemplo, estou correndo, estou dançando, estou partindo. Nessa imagem que nós vimos aqui, várias ações estavam sendo feitas. Ele estava arrumando a cama, estava lavando a louça, estava alimentando o gato. Então, ações que estavam, aliás, que estão acontecendo. Toda vez que eu quero falar que uma ação está acontecendo, sempre a gente vai ter uma pessoa que está fazendo a ação, a gente vai ter o verbo to be. Ah, lembro que você treinou o verbo to be na segunda-feira. Lembra que eu deixei um link lá na sala virtual? Ah, não foi à toa aquele treino lá. Muito bem. E hoje eu vou deixar mais um link para você aí praticar um pouco mais o verbo to be. Então, a gente tem uma pessoa... A gente vai ter o is, o are, o am. A gente vai ter a palavra, a ação que eu estou querendo falar. Eu vou querer colocar esse ing nesse verbo que vai indicar a ação. Olha só, quando a gente falou clean the room, a gente estava falando que o Sam and Pam is cleaning the room. Ou seja, eles estão limpando o quarto. Clean é o verbo limpar. Se eu quiser falar eu estou limpando, olha só, I am cleaning my bedroom or my room. Então, eu tenho sempre a pessoa que está fazendo a ação. Eu vou ter o is, o are ou o am de acordo com a pessoa. O um verbo e eu vou colocar o ing. Olha essas outras ações. She's singing a song. Olha lá, ela está cantando. My father is doing the dishes. Meu pai está lavando a louça. My brothers are washing the car. Meus irmãos estão lavando o carro. Então, sempre que a gente quiser falar que algo está acontecendo, ando, indo, comendo, dançando, partindo, pulando, jogando, sempre eu vou pegar o verbo e vou colocar esse ing. Mas sempre você tem de usar o is, o are e o am depois da pessoa. Então, sempre é a pessoa... O is, o are, o am, o verbo e o ing. Mas, achou difícil? Fica tranquilo. A gente vai por partes, tudo bem? Vamos primeiro relembrar as formas do verbo to be. Então, fique tranquilo que a gente vai side by side, step by step, passo a passo. Olha só. Lembra do verbo to be que a gente estudou? Esse ano mesmo, lá no começo do ano. Então, olha só, a gente relembrou. Quando eu falo de I, you, he, she, it, we, you, they, a gente está falando de eu, você, ele, ela, ele ou ela, para quando for animal, é, coisa no singular, we, nós, esse outro you, diferente desse you, you, singular, você, e o plural, vocês, 
they, eles ou elas. Para cada pessoa dessa, quando a gente conjuga o verbo to be, então be vai ser is, vai ser are ou vai ser am. Vamos relembrar? Ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, isso não muda nunca. É sempre assim. Então, sempre com I vai ser am. Com you, are, he, she, it, is, we, you, they, are. Não muda nunca. Se eu quiser fazer a negativa, falar, por exemplo, que eu não estou comendo, vou colocar o not depois do verbo to be. Ó, I'm not, you are not, he is not, we are not, they are not. Ou eu posso usar as formas curtinhas. Is not, isn't. Are not, aren't. Am not, fica am not. Oh, I'm not. Não é? E para eu fazer a pergunta, eu começo a frase com o verbo to be. Oh, coloco o verbo to be aqui na frente. Então, are you eating? Is he eating? Is she eating? Are you eating? Uma revisão bem rapidinha, sobre o que a gente já estudou isso. Verbo to be. Então, você sempre precisa saber, lembrar, mais uma vez. Se não sabe, anota. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. Lembra, quando for singular e for uma coisa, um objeto, um animal. We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas. E quando eu coloco o verbo to be, are, são ou estão. Is, é ou está. Essa é a diferença. E o am, eu sou ou eu estou. Bom, para você assimilar um pouquinho melhor o verbo to be e relembrar, vou colocar uma musiquinha aqui para você ouvir. Presta atenção na telinha. <música> da musiquinha? Muito bem! Você observou que tem um momento que ele mostra um menininho e ele fala assim, he is blue. Ué, o que, que significa em inglês quando eu falo para alguém que esse alguém is blue? Blue significa triste quando eu falo de uma pessoa em inglês. Se eu falo para você, por exemplo, I'm blue today, I've got the blue. Ou seja, significa que eu estou triste. Essa é a ideia do blue quando a gente está falando de uma pessoa. Mas tem um lugar lá que ele fala assim, she is red. Ou seja, ela está vermelha de raiva. Bom, vou dar uma olhadinha nessas frases agora. Pode deixar o livro aí, que a gente não vai mais usá-lo hoje. Olha só, a gente tem quatro frases e a gente tem que usar o is, o are e o am para completar estas frases. Vamos juntos? Olha só, number one. My mother happy. In your opinion, what is the right answer here? My mother is, are, or am. Qual é o pensamento? Se a gente substitui mother por um pronome, lembra, vocês se lembram dos pronomes que a gente falou agora há pouco? I, you, he, she, it, we, you, they. 
mother é she, é ela. Se mother é she, com she a gente usa is. Então vai ser my mother is happy. My mother is, ok? Number two. My father and my mother and my father, my best friends. Quero falar que minha mãe e meu pai são os meus melhores amigos. Se eu estou falando de mother and father, eu não tenho só a mother, she, eu não tenho só o father, he. Eu tenho duas pessoas. They. São eles, duas pessoas. Eu não estou junto. Se eu estivesse junto, seria we. My mother and I, we. My mother, my father, they. Então, se eu tenho they, a gente vai usar are. Olha lá. My mother and my father are my best friends. Number three. My sister here. Minha irmã. So, what is the verb? Is, are, or am? What do you think? My sister? Aha. Uh -huh. My sister is she. Se sister eu substituo por she, porque é ela, vai ser my sister is. So, my sister is here. And the last one. Very, very easy. Você sabe quando, como eu falo uma coisa muito fácil em inglês? Se eu não quiser usar o adjetivo easy, eu falo it's a piece of cake. É muito fácil, a piece of cake. Então, se eu tenho I, eu vou falar I am. I am a teacher. Aqui, a gente fez, então, uma revisão rápida sobre o verbo to be. E você vai continuar essa aula no link que eu estou deixando aqui na sala virtual você vai encontrar uma historinha de um aluno que está aí no seu primeiro dia de aula, fevereiro, e eles estão fazendo o cartãozinho de Valentine's Day. Primeiro dia de aula, ele não tem amigos ainda. Então, vai ter uma situação problema nessa sala. Você tem de ler as frases e ir arrastando o verbo para completar os espaços. Então, quando você clicar no link, você vai abrir a tela Aperta em Start, vai começar a historinha. Espera a narradora, né? espera falar toda a frase, para você ver qual é a forma certa do verbo to be que você tem que usar. Então, você vai ouvir, vai ler e vai completar. Assim, você vai treinando a pronúncia das palavras também. Então, chegou nessa tela, ela vai falar a frase. Não adianta você tentar ligar antes dela falar não vai dar certo. Espera ela falar primeiro, clica, segura o botão direito, aliás, o botão esquerdo, e teacher, não sabe a diferença de direito e esquerdo, mas clica com o botão esquerdo e arrasta. Se tiver no celular, no tablet, é só arrastar. Se tiver no computador, clica com o botão esquerdo e arrasta o verbo para completar a frase. E daí, será que esse aluno novo, no final, ele vai ficar feliz com a, o que está acontecendo ou não? Será que ele vai fazer amigos? Você vai descobrir fazendo o exercício, tudo bem? Assim que você terminar, vai aparecer o diálogo inteirinho. Leia o diálogo, entendendo aí a conversa dos personagens. Mas mais do que tudo, vá prestando atenção nas formas do verbo to be. Se aqui, por exemplo, é we, será que é we are, we is, we am ou we isn't? Ah, você já sabe que é we are. Valentine Day. Estou falando de um dia. O dia é uma pessoa? Não é. Se não é uma pessoa, a gente usa it. E com it vai ser is. Daí você pega e arrasta. Se você errar, ele não vai deixar você completar. Tudo bem? Espero que você se saia muito bem nesse exercício online. E não esqueça que na sala virtual também tem um questionário de frequência que você deve responder para validar a sua presença. Quinto ano. Sempre muito bom estar aqui com você. Olha o teacher, jogador de futebol, aí com a franja com gel. Sucesso define. Um abraço para você e até amanhã, na nossa próxima aula. Bye, bye, everybody!